Heute geht es darum, dass ich keine Menschen sterben lasse, nur weil sie kein Geld haben. Mein Name ist Birsel Özdemir, ich bin 49 Jahre alt und äh, ich bin am ähm, Eierstockkrebs erkrankt. Und daraufhin hat man mir also eine große OP empfohlen. Man hat bei mir dann die Eierstöcke und Gebärmutter und alles entfernt. Und äh, ich war guter Hoffnung und dachte, mit der OP sei es vorbei. Aber da man dann die weiteren Ergebnisse abgewartet hat, hat man gemeint, dass die Erkrankung fortgeschritten war und äh, mir man zu einer Chemotherapie empfohlen hat. Und, äh, zu einer, ja, und ich habe mich eigentlich nicht dafür äh, entschieden. Frau Özdemir kam zu mir wegen eines metastasierten Ovarialkarzinoms das zunächst operiert wurde. Die vorgeschlagene Chemotherapie lehnte sie ab, was auch nachvollziehbar erscheint, da die Onkologie metastasierte Tumoren nicht heilen kann. Ein Bekannter von mir äh, war schon bereits beim Dr. Probst in Behandlung, der auch an Darmkrebs erkrankt ist. Und äh, durch ihn bin ich an den Dr. Probst gekommen und habe mich dann hier beraten lassen und mich hat seine Therapie auch überzeugt und ich habe sie damals hier bei ihm angefangen. Zunächst einmal äh, führten wir eine Wirkstofftestung an zirkulierenden Tumorzellen durch. Danach kann man sehr genau sagen, welche Substanzen diese Tumorzellen ganz spezifisch angreifen, welche Natursubstanzen, die wir dann als Infusion auch geben, ganz spezifisch diese Tumorzellen zerstören und danach folgt eine Therapie mit Kombinationen dieser Natursubstanzen und mit einer sogenannten insulinpotenzierten Therapie. Dabei nutzt man aus, dass Tumoren voller Insulinrezeptoren sind. Wenn man dann das Insulin gibt, werden die Tumorzellen durchlässig, geöffnet und alle Substanzen, die man verabreicht, gehen dann vollständig in den Tumor und zerstören dann den Tumor. Eine solche Therapie kostet in der Regel etwa 20.000 Euro und durch die Behandlung hier in der Praxis waren die Tumoren weitgehend verschwunden, bis auf einen Lymphknoten. Diesen Lymphknoten wollte sie sich dann mit einer lokalen Chemotherapie ähm, behandeln lassen. Und daraufhin bin ich dann nach Frankfurt ge gefahren und da habe ich eine fünfmalige Therapiesitzung also bekommen, auch von immer im Vier-Wochen-Zyklus. Da schiebt man einen Katheter bis in den Tumor und versucht diesen Tumor dann lokal mit einer Chemotherapie zu behandeln. Das hat leider nicht funktioniert. Durch ein aktuelles CT von mir ähm, wurde mir aufgezeigt, dass äh, bei mir auf der rechten Seite jetzt wieder die Tumorzellen leider Gottes aktiv sind. Und deswegen stand Frau Özdemir jetzt da mit einem Tumor, der nicht behandelt werden konnte und hatte aber kein Geld. Und weil meine ganzen Reserven seit eineinhalb Jahren halt aufgebraucht sind und ich die Therapie in Frankfurt auch selber bezahlt habe, das verlief auch eine Summe von fast 20.000 und ich habe nichts mehr jetzt. In diesem Fall ist es so, dass ich nicht einsehe, dass ich Patienten sterben lasse, nur weil sie kein Geld haben. Und auch deswegen haben wir diese Gesellschaft gegründet. Diese Gesellschaft fungiert auch als Stiftung und finanziert Patienten, die ohne finanzielle Mittel sind, die bedürftig sind. Und deswegen bekommt Frau Özdemir die Therapie in meiner Praxis, ohne dass sie etwas dafür bezahlen muss. Also ich kriege wieder Kokumin-Infusionen und äh, auch andere, ich glaube äh, mit DMSO und also die Substanzen kenne ich noch nicht genau. 
Und auch Insulininfusionen habe ich jetzt mitgekriegt. Wir haben mit der Therapie begonnen und bereits nach einer Woche kam es zu einem deutlichen Abfall der Tumormarker. Also wir sind schon auf dem richtigen Weg. Auf jeden Fall ähm, bin ich äh, aus tiefstem Herzen, also dem Dr. Probst, unendlich dankbar. Und ich war überwältigt, wo er mir auch zugesagt hat, dass das äh, mir ermöglicht wird, weil für mich persönlich ist es nicht selbstverständlich. Und äh, Ärzte oder menschlich, Menschen wie der Dr. Probst äh, gibt es einfach zu wenig in dieser heutigen Zeit. Und ich persönlich schätze solche äh, Hilfsbereitschaften oder Menschlichkeit oder Freundlichkeit von, von diesem Arzt. Und, äh, und ich werde in mein Leben lang also dafür dankbar sein. Also ich empfinde wirklich tiefe Dankbarkeit an den Dr. Probst. Wenn man in einer so komplizierten Lage ist, von einer tödlichen Krankheit bedroht ist, die Schulmedizin auf der einen Seite nicht helfen kann, aber es andere Möglichkeiten gibt, und diese Möglichkeiten gibt es eben, dann ist es wichtig, dass man Unterstützung bekommt und dass man keine vollen Taschen, vollen Geld benötigt, um behandelt zu werden. Das ist meine Vision. Ich möchte, dass Patienten die Therapie bekommen, die sinnvoll ist und die ihnen hilft. Vielen Dank, Ihr Dr. Rainer Probst. Es gibt keine Patienten, es gibt keine Therapeuten, es gibt nur Menschen.